ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഫൈറ്ററുകളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ റെഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് എത്ര ഇട്ടിട്ടും ബബിൾ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഫീമെയിലിനെ തുറന്നു വിട്ട് അതിനുശേഷം അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആൾ ബബിൾ നെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇൻഫോസോറിയ കളിച്ചർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കളിച്ചർ ചെയ്ത ഇൻഫോസോർ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസോറിയ കളിച്ചർ ആയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പേർ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര കളിച്ചറായിട്ട് ഇൻഫോസോറെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആ കളിച്ചറിയാൻ്റെ മെത്തേഡ് ശരിയാണെന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് ഇൻഫോസോറെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രം കിട്ടാതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അവർക്ക് അത് നോക്കാനുള്ള അതായത് ഇതിനെ ശരിക്കും സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ ഒരു ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്തത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോസോർഡിയ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഞാൻ ആർ ടി മിയ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമൊക്കെ ഉള്ളിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മാത്രമേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് വന്ന വരെ ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇൻഫോസോറിയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകണത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും അതേപോലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ആഫ്റ്റർ ബ്രീഡിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ആൽമണ്ട് ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആൽമണ്ട് ലീഫിൻ്റെ കളറൊക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്ത് എന്താ പറയണ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ആയാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോസോറിയ കളിച്ചതാവാനും സാധ്യതയില്ല അത് ഞാൻ ഇൻഡോർ ബ്രീഡിങ് ആണ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഫോസോറിയ കൾച്ചർ ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ അതിനകത്ത് ആയതും എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം എത്തിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഫോസോറിയ പോലുള്ള സാധനം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതായത് ഒരുപാടൊന്നും കൂലി അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്രീസും ആയത് ഫോർത്ത് ഡേയിലാണ് വേണേൽ മെയിൽ ഫിഷിനെ മാറ്റാം പക്ഷേ ഇതൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല പാരൻ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാണ് കാരണം നല്ലപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം വരെ എന്തായാലും ഇവിടെ ആർ ടി മെ കിട്ടുന്നവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൽ ഫിഷിന് ഇടാമെന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇൻഫോസോറെ കളിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയാണ് വെയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മെയിനായിട്ട് ആൽഗെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഗെ കാണാൻ കാരണം വെയിൽ കൊള്ളെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവങ്ങളുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കണം കാരണം ഇന്നത്തെ വേറെ എന്താ പറയുക കൊതുകൊക്കെ കയറാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എയർ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് വേണം വെക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കൾച്ചർ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ടോർച്ച് അടിച്ച് അതായത് വേറൊരു മൊബൈൽ വെച്ച് അടിച്ചാണ് വെട്ടം വെച്ച് അടിച്ചാണ് ഇത് ഓക്കെ ആക്കണത് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും കാണിച്ചില്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കൾച്ചറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആൽഗെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട് കളിച്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ശരിക്കും ശരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനകത്ത് കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ മാക്സിമം സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ആ ടോർച്ചിൻ്റെ വെട്ടം കാണുന്നിടത്ത് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരി തരി പോലെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആർ ടി മീനേക്കാളും ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് നല്ല ഉണങ്ങിയ
ആ ടോർച്ചിൻ്റെ ആ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ടീമേ ഒക്കെ നിരങ്ങണ പോലെ തന്നെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ അനങ്ങണ പോലെ അതാണ് അത് നമുക്ക് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാറ് ഡയറക്റ്റ് വേണേൽ ഫീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അളവ് കൂടി പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വാഴയിലൊക്കെ കളച്ചറായി വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുക്കും എന്താ പറയുക സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ് ഇനി ഇൻഫോസോറിയ കളച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകണവർ ശരിക്കും ഇതേപോലെ ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ വാട്ടറുകളിലും ഇതേപോലെ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഇതിന് ശേഷം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു അതാ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ വാഴയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വാട്ടറിനകത്ത് ഇൻഫോസോറിയ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയത് കാരണം വാഴല പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ കിടക്കണം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ ഇല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്തും അഴുകിയാലും അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യും അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ടാങ്കാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഡിസീസ് വന്ന ഫിഷുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടാണ് റെഡി ആക്കണത് അതായത് റെഡി ആക്കണ മീൻസ് ഒട്ടും ശരിയായാലെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇടും കാരണം വെറുതെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊല്ലണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മെഡിസിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ എഫക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ ആ ഫുഡ് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടബിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇൻഫോസോറി ഉണ്ടാകും നോക്കാം കാരണം ഇതും വെയിൽ കൊണ്ടും കിടക്കുന്ന താഴെ അതിൻ്റെ നിറച്ച് ഇലയൊക്കെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലാവും കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ വാഴയിലേ ചെയ്തത്ര ഇല്ല അത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻഫോസോറി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റേണ്ട ഓടണത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ വാഴയിൽ കളച്ചർ ചെയ്യാത്ര വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മളത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അത് ഇൻഫോസോറിയ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും നല്ല രീതി വരികയും ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഫിഷുകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നോർമലായിട്ടൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊരു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടങ്ങനെ എടുത്തും അതിനകത്തും ചെറിയ ഇതേപോലത്തെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയകൾ ഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലായേക്കണത് കാരണം മോഹിനിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഫിഷുകളിലാണ് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഡേ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഡേ ത്രീയിലെ വീഡിയോ ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഫ്രീസിമായി നല്ലോണം ഫ്രീസിമായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തോണ്ട് വെച്ച് വേണം ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ടൈമിലാണ് അകത്ത് വെട്ടമൊക്കെ കുറവാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാങ്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒരാഴ്ച പുറത്ത് കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് ഇൻഫോസോറിയ ഫോം ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടേ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിൻ്റെ അൻഡൻസ് കൂടാറുണ്ട് കാരണം മെയിലിൻ്റെ ഫീമെയിലിൻ്റെ കാരണം അവർ നോക്കണത് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താ പറയുക ബ്രീഡ് ചെയ്ത് വരാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് അതിനകത്ത് ഫോം ആയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽമൻ ലീഫൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ബ്രീഡ് ആകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കിട്ടുന്ന പറയില്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിനകത്ത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കഴിച്ച് ഒരു വളരാൻ പറ്റും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമാണ് ഫൈറ്റർ ഫിഷ് നോക്കുന്നത് അതാണ് അത് ഇടുമ്പോൾ ബ്രീഡിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കൂടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യണതായിട്ടാണ് അവർ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ എടുക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചും അധികം ഇപ്പോൾ ഡേ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു കഴിച്ച് അത് കയറുള്ളൂ നമ്മൾ ചവറ് പോലെ വാരി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സിറിഞ്ച് ഒക്കെ എടുത്ത് മാത്രം എല്ലായിടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു പ്രത്യേകത
കാരണം എൻ്റെ കുറേ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചല്ല ഒരുപാട് ബാച്ചുകൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളവറ്റടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം റെഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വീഡിയോ ആണ് അവർക്ക് ശരിക്കും ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് മെയിൽ ഫിഷിന് ഫീമെയിലെ കാണാൻ എടുത്ത് മെയിൽ ഓടിക്കളയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ പാത്തിരിക്കൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഫീമെയിലിനെ തുറന്നു വിടേന് ശേഷമാണ് ഇവർ എഗ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സൂം ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്നെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കിയൊക്കെ ബബിൾ നെഷനകത്തുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എഗ് തിന്നോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എഗ് തിന്ന് കളയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എഗ് താഴെ പോയി വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് വേണ്ട ഈ പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എഗ്ഗൊന്നും തിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴോട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ അത് ഞാൻ അനക്കാൻ പോയില്ല കാരണം അങ്ങനെ അനക്കി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബ് വന്നിക്കാലും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്ന് കളയും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്